Pride. Majina naitwa Semeni Ramadhani ila nimezoeleka zaidi kama Lerato JJ wengi wananifahamu hivyo. Kama kuya kukutana ni tukio ambalo huwa tunalifanya kila mwaka. E event yetu ya Women Celebration ilianza mwaka 2019 kwa maana hiyo huu ni mwaka wa 4 sasa. Lengo letu kuu huwa ni kutukutanisha wanawake kujadiliana kuhusu changamoto zetu, masuala ya uchumi, kiafya, kuelimishana na kingine na, na burudani pia. Unajua mara nyingi tunajifungia ndani, tunalia tukiwa ndani tu, lakini tunapotoka na kuweza kukutana watu tofauti tofauti kuna namna tunabadilishana mawazo ujuzi na pia kwa kuwa kuwa tunakuwa na wazungumzaji yani wale wanenaji kwa hiyo huwa wanakuwa wanagusia mambo mbalimbali mbali. kuna masuala ya malezi masuala ya kiuchumi na namna ya kuwezesha kina mama kuwezesha kwa kina mama ambao wanajua kizaa nyumbani wao mm. bora Eh, Wakati kumbe kujishanganya kwenye majukwaa huko kwa nini inasaidia unawaambia nini wale wakina mama wenye akilio kama kwa nyumbani na washauri tu kwamba zinapotokea event kama hizi wasibweteke wala kuhofia kwa sababu unapotoka kuna vingi zaidi ambavyo utatoka navyo na wala hukutarajia yani kwa vyo vyote vile unavyohudhuria event za kina mama hautatoka kama ulivyokuwa umekuja yapo ambayo tu yataujaza ubongo wako na kuna namna utapata njia kutokana na yale ambayo labda ulikuwa unajiuliza au yale ambayo ulikuwa unayahofia kwa hiyo ni vizuri zaidi wawe wanatoka na kujichanganya na kina mama wenzao pale ambapo wanaposikia events za za kina mama mimi naitwa Mwazani Babu nikiwa mm, kama katibu kwenye Human Celebration Tanzania katibu tunajua ndo kila kitu yeye ndo ana arrange anaandaa kila kitu na umuhimu gani wa kina mama kuwa kwenye majukwaa kama haya kuweza kujinua kiuchumi lakini pia kuelimika zaidi na shughuli mbalimbali. Umuhimu ni mkubwa sana. Na ukizingatia wanawake katika mfumo ya zamani tumezoea kukaa ndani na kuwapokea tu wanaume na kufanya mambo ya kifamilia. Lakini mwanamke huyu anapokaa ndani anakosa mambo muhimu ya msingi ya kuendeleza malezi ya mtoto, kiuchumi, kujikwamua katika mahusiano. Kwa hiyo unakuta yule mwanamke anakuwa doma antiki kichwa chake kinakuwa kizito, hana kitu kingine anachokifikiria. Lakini hizi event zinampelekea mwanamke au mtoto wa kike ambao anajiandaa kuingia kwenye ma, maisha ya kuwa na mume, yanamsaidia kujifunza vitu mbalimbali kwa sababu huku tuna wadau mbalimbali ambao wanatushika mkono katika kuelezea vitu muhimu vya msingi kwa mfano malezi ya watoto, mahusiano, biashara na mifumo yake, jinsi ya kukuza mitaji na jinsi ya kuendeleza biashara yako isifu. Hapo hapo kwenye kukuza mitaji kuna kitu kinasemwa kwamba asilimia kubwa ya wakina mama mtaani wanatumia simu na kwa kujifurahisha, lakini simu tunajua ni fursa kubwa kuweza kujinua kichumi. Sio kina mama hata wakina baba. Nini wanatakiwa wakina mama wafanye kuweza kunufaika na hizi mitandao ya kijamii? mitandao ya kijamii kwa kutumia simu kwa sababu unakuta kuna mtu amejiunga kwenye grupu yani kazi yake ni kucheka tu lakini kumbe anaweza katumia grupu lile lile la WhatsApp kwa kupenyeza kabiashara kadogo tu hata kama ukafanya lakini ukajaribu wale influencer wanaona kitu geni unafanya hata kama ukifanya ndio inakuwa chachu ya kuanza ile biashara kwa hiyo tukitumia hii mitandao kwa sababu tunakuwa wanawake ni wengi kwenye majukwaa kama hayo ya mitandao WhatsApp, Twitter, Facebook. Wewe uki, ukionyesha tu kwamba unaweza kufanya kitu fulani, wanawake siku hizi hatuna ule uchoyo na ile dhana ya kusema mwana adui mwanamke ni mwanamke mwenyewe tumeshaikata. Sasa hivi mwanamke ndo anayemsaidia mwanamke mwenzie kumshika mkono katika biashara mbalimbali. Kwa hiyo hapo kupitia hiko mwanamke anajikwamua kiuchumi hata pale baba anapokwama unakuta mwanamke huyu anamsaidia mume wake au familia kuinyanyua kwa namna moja ama nyingine katika malezi naitwa Mwazani Babu mimi ni askari magereza niko gereza segerea mimi ni katibu wa women celebration kila kitu kime maswara ya chakula mapambo keki na mambo yote yanohusu mambo ya event au sherehe mbalimbali tunanufaika nao kwa sababu moja Ninapozuria event kama hizi au ninapozamini event kama hizi huwa napata mwitikio wa watu na maana katika kujitangaza biashara yangu. Ehe. Ah, naambia tu watumie simu zao vizuri, 
kwa sababu unaweza kaweka bando lakini ukalitumia kwa vibaya lakini bando hilo likakuingizia chochote binafsi mimi na posti biashara zangu mle najipatia wateja mbalimbali mbali kupitia mtandao Jina langu Latifa Piusi kwa jina la mtandaoni ni Ania Pius Facebook, Instagram natumia Mbiki Catering. Asante, nashukuru sana. Kwa mimi kupitia haya majukwaa ya wanawake nimeweza kujifunza vitu vingi kwanza upande wa marezi, kibiashara kwa kuwa mimi mwenyewe ni designer, kwa inanipa changamoto, inanipa sometimes wateja, yani najifunza vitu vingi kwa kweli kupitia hii haya makusanyiko ya wanawake. Alafu pia ukiangalia ukisema kwamba ukae ndani usichangamane na wanawake wenzako kwenye majukwaa kama haya hapa unakosa vitu vingi. Unakosa vitu vingi sana. Tunajifunza, tunapata elimu ambayo inatusaidia hata kwenye mambo ya marezi, kwenye familia zetu, kwenye biashara, unakuza vipi biashara yako? Unakuta kuna mtu ameanza biashara muda mrefu unakuta yuko pale pale na anakomaa hivyo hivyo kwa sababu hajifunzi kila kitu ni kujifunza. Yeah. kwa wanawake tusiwe wavivu kutoka kufata haya majukwaa. Hata kwa gharama gani wewe fata kwa sababu unachokipata ni kikubwa kuliko ukiacha. Nashukuru. Mkuu wa chuo cha The Amazon chenye usajili wa Nativate anawatangazia umma na vijana wote waliohitimu kidato cha nne kujiunga na kozi fupi na ndefu zenye fursa za ajira. Kozi zitolewazo ni Hotel Services and Operation Management, Hotel Housekeeping, Hotel Food and Beverage Service and Sales, Hotel Front Office Reception. Hotel Food Production and Cookery, kozi ya utengenezaji wa keki, uokaji na upambaji, kozi ya urembo wa nywele, uso na kucha, makeup and hair dressing, tourism management and tour guide, mafunzo ya udereva, secretarial course, kozi ya uhazili level 1, 2 na 3, computer application courses, internet and typing speed, graphic design, Adobe packages, accounting package, kozi ya Kiingereza, tembelea matawi yaliyoko geta kibaoni azania mbagala rangi tatu mezi luis ukonga banana makumbusho standi the amazon driving school kibaha the amazon driving school kigamboni ferry the amazon college ni kisima cha mafanikio